chers amoureux de Polar, aujourd'hui, vous allez frissonner avec cet épisode des enquêtes de Moretti. Je m'appelle Rose et je suis écrivaine de romans policiers. On se retrouve à la fin de ce premier épisode de la saison 1. D'ici là, bonne enquête à vous Espagne, octobre 2003 Regarde maman, une grenouille Elle est trop belle La mère, qui contemplait dans le lointain les paysages du Portugal, tourna la tête vers son fils. Accroupi au bord du ruisseau, il pointait du doigt une petite tache verte posée sur un caillou. Pendant qu'elle le rejoignait, l'amphibien s'élança en un bond majestueux avant de tomber dans le flux tumultueux de la rivière. « Oh non, elle est partie Tu n'as pas eu le temps de la voir !»« C'est pas grave, mon cœur, il y en aura sûrement d'autres. » Le petit garçon se releva en souriant. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'adore quand tu parles en français. » Lilouen avait employé sa langue natale sans vraiment y penser. Heureusement, son fils était bilingue et la comprenait sans peine, à l'inverse de son mari, dont le français était rudimentaire. La femme aux longs cheveux blonds entoura Alessandro de ses bras. Ensemble, ils admirèrent le fleuve qui s'enfonçait dans les terres depuis l'océan, marquant la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Une gerbe d'eau glaciale les tira de leur contemplation, éclaboussant leurs jambes. Ah le père, pieds nus au milieu du ruisseau, éclata d'un rire vibrant. <rire> Je vous ai bien eu, hein Quelques minutes plus tôt, il s'était faufilé derrière un moulin et avait attendu le moment propice pour les surprendre en sautant dans la rivière. Leur hilarité monta dans l'air encore chaud de la fin d'après-midi. Eugénio retourna dans l'herbe pour mettre ses baskets. Concentré sur ses lacets, il ne vit pas la vengeance venir. Alessandro et Lilouen, les mains remplies d'eau, l'aspergèrent à leur tour en se jetant sur lui. Dans leur élan, ils basculèrent tous les trois dans la pente. « Bon, vous avez fini de m'embêter. On peut continuer à monter pour voir le coucher de soleil ?» Sa femme et son fils lui tirèrent la langue, tout sourire. Puis, à la queue le leu, ils serpentèrent au milieu des moulins et des nombreuses déviations du ruisseau. En quelques minutes, ils atteignirent un piton rocheux en surplomb de la vallée. « Waouh C'est encore plus beau d'ici !» Sous les yeux ébahis de la famille s'étendaient, au loin à gauche, les rives portugaises. Sur leur droite, dans la pente abrupte, l'enfilade de moulins rectangulaires au travers desquels ruisselait l'eau canalisée. Malgré leurs tuiles remplacées récemment, ils se fondaient au décor. La rivière, qui n'en faisait qu'à sa tête, sortait çà et là des conduites et irriguait à foison le sol, dont l'herbe était presque fluo. Le soleil tombait derrière la montagne face à eux, et Alessandro se dépêcha d'immortaliser le paysage avec son appareil photo jetable. Avant que la nuit ne s'abatte sur eux, ils reprirent leur randonnée. D'autres moulins, une autre rivière. Puis, après un hameau aux rues désertes, le chemin serpenta un long moment dans une forêt d'eucalyptus. « Ça sent bon !» Alessandro s'arrêta, le nez en l'air, et ferma les yeux pour mieux savourer cette odeur entêtante. Un mélange d'herbes fraîchement coupées et de citronnelle. « Allez, Alès, il va bientôt faire nuit noire. Et qui sait, il y a peut-être des ours dans cette forêt. »« Vraiment ?» Ses parents, main dans la main, ne lui répondirent pas et reprirent la route. Le petit garçon courut vers eux, les grands arbres élancés lui semblant soudain effrayants. Il se glissa entre eux, saisit la main douce de sa mère et celle aux deux doigts manquants de son père. En levant la tête, il remarqua leur sourire. Rassuré, ses lèvres s'étirèrent à son tour. Lorsqu'ils arrivèrent sur le parking où était garé leur van, le ciel assombri ne laissait presque plus de lumière éclairer leurs pas. Hey, « Eh, ça vous dit qu'on reste ici pour la nuit ?»« Oh oui, c'est trop beau cet endroit !»« Mais on avait dit qu'on dormirait au Portugal !» Si la Galice était leur destination pour ces vacances, 
Lil Wen tenait absolument à se rendre au Portugal. Et une fois de plus, elle leur répéta « C'est dommage d'être aussi proche et de ne pas y aller. Et puis j'ai toujours rêvé de visiter Porto. » Or les congés se terminaient bientôt et ils devaient encore remonter vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, ils restitueraient le van qu'ils avaient loué et reprendraient l'avion vers l'Italie. L'ambiance, légère jusqu'à maintenant, se teinta de nervosité. Alessandro remarqua que sa mère ne parlait plus. Elle manipulait les casseroles avec des gestes saccadés, secs. Son père s'assit à côté de lui sur la banquette et il se plongea dans un livre, comme si de rien n'était. Le petit garçon haussa les épaules et alluma sa Game Boy. Tout à coup, Lil Wen lâcha les assiettes dans l'évier et se retourna, les yeux pleins de larmes. « C'est toujours comme ça avec vous deux Je m'occupe de tout pendant que vous, vous vous détendez C'est exactement pareil à la maison Et là, quand on est en vacances, c'est moi qui gère encore tout Et en plus, on ne peut même pas aller où je veux Eh bien, vous savez quoi Vous allez vous faire à manger tout seul !» Alessandro leva les yeux de sa console, ses joues rouges de culpabilité. Son père posa son livre, étonné. Il n'eut pas le temps de réagir. Dilwen avait jeté éponge et torchon sur la table avant de sortir du van, furieuse. « Mais, ma chérie !» Eugénio la suivit à l'extérieur. Le petit garçon entendit leur voix derrière la porte et son cœur tapa fort dans sa poitrine. Il détestait quand ses parents se disputaient. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais il se retint de pleurer. Non, il allait plutôt faire en sorte d'arranger les choses. Alors il se leva et se pencha sur l'évier. Tout était propre, il ne restait qu'à essuyer. Ensuite, dressé sur la pointe des pieds, il rangea assiettes et verres dans le meuble prévu pour. L'avantage d'un van, c'est que tout était à portée de main, même pour lui, encore petit pour ses 12 ans. Les cris de ses parents s'infiltraient par la fenêtre entrouverte et il ne put s'empêcher d'entendre des insultes lancées par sa mère, à moitié en français, à moitié en italien. « Pourtant, on avait passé une chouette journée. J'espère que demain, pour mon anniversaire, ils se seront réconciliés. » Après s'être occupé de la vaisselle, il se dit que s'il préparait le repas, sa mère serait forcément contente. Il fouilla dans les placards et dénicha des spaghettis. Pendant que l'eau chauffait, il coupa des oignons avant de les mettre à cuire dans une poêle. Puis, lorsque les pâtes furent prêtes, il mélangea le tout avec de la sauce tomate en brique. Enfin, il attendit que ses parents reviennent. Les cris avaient cessé. Alors pourquoi ne rentrait-il pas Au bout de quelques minutes, il osa jeter un œil à l'extérieur. Il sortit et fit le tour du van. « Tiens, on a un voisin !» En effet, un camping-car s'était garé à l'autre bout du parking. Mais Alessandro ne trouva pas ses parents. « Zut alors, où ils sont ?» La nuit avait posé son voile sur les moulins. Les lampadaires éclairaient d'une lueur orangée l'orée de la forêt. Aucun signe de la silhouette élancée de sa mère, ni des grands gestes de son père. Le garçon blond récupéra sa console de jeu et s'assit sur le marchepied du van. Lentement, la lune monta dans le ciel. Au bout d'un long moment, il leva les yeux vers elle, puis scruta l'obscurité. Toujours personne. Un carré lumineux dans la carrosserie du camping-car attira son regard. Il sursauta. « Quelqu'un l'observait !» Quand l'homme remarqua que l'enfant l'avait démasqué, il relâcha le rideau. Mais sa silhouette immobile se découpait encore dans la lumière. Alessandro frissonna. L'ombre se déplaça vers l'avant du véhicule. « Il avance vers la porte !» La poignée bougea. Le sang du garçon se glaça. Au même moment, des branches craquèrent dans la forêt. « Les ours !» En panique, Alessandro se leva d'un bond, prêt à rentrer dans le van. Alors qu'il se retournait une dernière fois pour évaluer les menaces, il vit sa mère, en larmes, suivie de près par son père. Quand ils aperçurent leur fils, Lil Wen sécha ses joues et Eugénio tenta de sourire. « Ça va, fiston ?»« J'avais fait à manger, mais ça doit être froid maintenant. » Lil Wen se remit à pleurer de plus belle et cria à son mari « C'est exactement ce que je te disais !» Puis elle rentra dans le van, ouvrit des tiroirs, les claqua et recommença le manège à plusieurs reprises. « Qu'est-ce que tu fabriques encore ?»« J'ai besoin d'espace, j'étouffe ici !» Quand Alessandro la vit sortir, il remarqua dans ses bras un duvet et la tente d'appoint. « Tu vas où, maman ?»« T'inquiète pas, mon chéri, 
C'est pas ta faute, d'accord Et promis, demain, on fête tes 13 ans comme il se doit. Elle embrassa le front de son fils et jeta un regard assassin à son mari. Puis elle s'engouffra dans les eucalyptus, accompagnée de leur chant lugubre. Allez, mon grand, ta mère ira mieux demain. Ça arrive que les adultes se disputent, tu sais. Bon, j'ai faim, moi. On va réchauffer ce bon repas que tu nous as préparé. Une heure plus tard, Alessandro, épuisé de sa journée de randonnée avec ses parents et des émotions de la soirée, s'endormit devant un film. Blotti contre son père, il ouvrit un œil lorsque celui-ci se dégagea pour se lever. Avant de tomber dans un sommeil profond, il entendit la porte latérale du van coulisser, puis se refermer. Sans comprendre si quelqu'un était entré ou sorti, il sombra dans des rêves animés. Au petit matin, la lumière perçant à travers la fenêtre le réveilla. Il se tourna vers son père, endormi à ses côtés, et l'observa en silence. Ses cheveux noirs contrastaient des siens, mais ils avaient le même visage un peu carré. Une drôle d'odeur se dégageait de géniaux. Un effluve d'alcool rance et de cigarettes froides. Alessandro fronça le nez et tendit la main vers sa console de jeu. « Oh non, plus de piles Et si j'allais voir maman ?» Il descendit avec précaution du lit. Un ronflement sonore le fit sursauter. Toujours en pyjama, il enfila simplement un pull en plus de ses baskets avant de sortir. Il referma la porte latérale avec délicatesse, sans la claquer, pour ne pas réveiller son père. Un froid glacial le saisit, lui rappelant que novembre était proche. Dans son champ de vision panoramique, une anomalie. Il tourna la tête, le camping-car de la veille avait disparu. Bizarre Finalement, rassuré que leur voisin étrange ne soit plus là, il se dirigea vers la forêt. La lumière ne perçait pas du tout entre les immenses arbres. La gorge du petit garçon se serra. Il hésita à faire demi-tour, mais il s'ennuierait dans le van. Et puis, la veille, il avait adoré cet endroit. Il n'avait pas de raison d'avoir peur. Pourtant, lorsqu'un tronc grinça juste à côté de lui, il ne put s'empêcher de faire un bond sur le côté. Il se retint de partir en courant. Le vent se levait, animant la forêt de rumeurs menaçantes. À chaque nouveau bruit, les yeux d'Alessandro vacillaient de droite à gauche. Puis, n'y tenant plus, il s'élança d'un pas précipité sur le chemin, de plus en plus étroit. « Maman Maman !» Pourquoi n'avait-il pas encore trouvé sa mère Elle n'avait pas de raison de s'enfoncer si loin, non Essoufflé, il s'arrêta. Au milieu des fourrés, il la vit enfin. Ouf La tente bleue tranchait avec le gris vert des troncs. Toutes ses peurs s'envolèrent. « Maman, tu dors encore Maman ?» Comme sa mère ne répondait pas, il décida d'aller la réveiller par un câlin pour lui faire oublier sa tristesse de la veille. Il s'approcha de l'abside, puis se figea. Le zip était défait, les pans de tissu se soulevaient lentement avec le vent qui s'engouffrait dans la tente. Lilouen n'était pas là. Peut-être était-elle partie se promener Mais elle n'aurait pas laissé la porte ouverte. La peur revint au galop s'installer dans le ventre du garçon. Il regarda autour de lui. Des ombres mouvantes jouaient à cache-cache au milieu des troncs trop droits. Il cessa de respirer. Des craquements se mêlaient au grincement de la forêt. Alessandro décida d'aller réveiller son père. Sur le chemin du retour, il lui sembla que chaque fois qu'il marchait sur une branche, il dévoilait sa position au monstre des bois. Il ne cessait de se retourner en sursautant. La forêt était encore plus sombre qu'à son arrivée. Son cœur tambourinait, des vertiges lui faisaient tourner la tête. Alors qu'il apercevait au loin l'orée du bois, une silhouette inquiétante s'y engouffra. Pris de panique, il recula et décida de s'enfoncer entre les arbres pour se cacher. Concentré sur l'ombre qui approchait, il ne regarda pas où il mettait les pieds. Sa basket droite s'empêtra dans une branche. « Ah !» Alessandro bascula en arrière. Ses fesses atterrirent sur une surface molle. Toujours à terre, il s'écarta de ce qui l'avait fait tomber. Regagnant ses esprits, il découvrit enfin l'origine de sa chute. Ce n'était pas une racine. Sous ses yeux écarquillés, un corps, des vêtements abîmés, le sang quitta ses joues. Puis son regard se porta sur le visage de la femme allongée. « Maman Je t'ai cherché partout !» Il s'approcha d'elle. « Maman ?» Il prit la main de sa mère. Glaciale. 
Pourquoi ne lui répondait-elle pas ?« Maman !» Il la secoua de toutes ses forces. Puis la silhouette inquiétante arriva à sa hauteur. C'était Eugénio, à la recherche de son fils et de sa femme. Eugénio vit Lilouen au sol et comprit aussitôt. Alessandro, lui, vit le regard de son père. La peur le saisit. L'odeur entêtante des eucalyptus se mêla au parfum glacé de sa mère, morte. C'était fini, il ne fêterait plus jamais son anniversaire. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Le frisson continue dans le prochain épisode avec la suite des enquêtes de Moretti. Pour ne pas la rater, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. Gardez ce podcast pour vous tout seul et n'en parlez surtout pas à vos amis. Ne cliquez pas sur le bouton partager dans Spotify par exemple. Mais non, je rigole Parlez-en à vos amis, c'est essentiel pour que la série continue. Nous sommes deux à travailler dessus et nous faisons tout nous-mêmes. Nous avons besoin que vous en parliez autour de vous. A vous de jouer C'était Rose, la romancière nomade. A très bientôt